May nais pata na namang may git dalawampung Chinese vessels sa Philippine Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Ang China, na radio challenge pa ang Philippine Coast Guard. Pero ang PCG, hindi nagpatinag at sinabihan ang China na umalis sa ating EEZ. Kasunod niyan, may ikinakasang Joint Maritime Patrol ang Pilipinas, Amerika at Japan at posibleng sumali pati Australia. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ito ang Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Sakop nito ang 200 nautical miles mula sa territorial sea ng ating bansa. Dahil EEZ ito ng Pilipinas, tayo lang ang may eksklusibong karapatan sa pakikinabang sa resources nito. Pero ang mga rumoron ng barkuryan, hindi sa atin kundi sa China. Hindi bababa si 26 na Chinese vessel ang naispatan ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal. Habang sa Ayungin Shoal naman, ay may hindi bababa sa apat na Chinese Maritime Militia. Kuha yan kahapon ng magsagawa ng Maritime Domain Awareness ang PCG. Habang nasa Himpapawid, ni Radio Challenge sila ng China Coast Guard. Matapang namang narindigan ang PCG na nasa airspace sila ng ating Philippine EEZ at ang Chinese vessel na CCG 5304 ang dapat lumayas. Tumugo ng China ng isa pang hindi malinaw na Radio Challenge. Pero inulit lang ng PCG ang kanilang sagot. Nangyari yan mahigit dalawang linggo matapos ang panlilaser ng China sa Pinoy crew ng BRP Malapascua. Tinalakay nga yan ngayong araw na na Defense Secretary Carlito Galvez Jr. at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin II sa isang pulong. Pinag-usapan din nila ang pagpapalalim sa operational cooperation ng Pilipinas at Amerika. Kasama na ang pagbabalik ng sanay pwersa nilang maritime activities sa South China Sea. Posible rin daw palakasin ang security cooperation sa pamamagitan ng pagsama sa ibang bansa gaya ng Japan na parehong naninindigan sa international rule at naniniwala sa free at open Indo-Pacific. Dati naman ang sinabi ni Japan Prime Minister Fumio Kishida na bukas sila sa trilateral defense kasama ang Pilipinas at Amerika. Bukod sa Amerika at Japan, gusto ring makasama ng Australia ang Pilipinas para sa isang Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Wala pang formal na kasunduan pero umaasa ang dalawang bansa na mangyayari ito. The Philippines will be very central to Indo-Pacific endeavor this year. We're both countries who are deeply invested in asserting the UN Convention on the Law of the Sea throughout the world, but in places like the South China Sea, where most of Australia's trade traverses. The Philippines and Australia believe the importance of the collaboration among like-minded security partners to achieve a collective security and defense. That's the word of our Honorable Bistor. In the region where nations could freely exercise their sovereign rights. Habang pinag-uusapan pa ang Joint Maritime Patrol, kinumpirma ni Australian Defence Minister Richard Miles na lalahok ang Australia sa balikatan exercise sa Abril kasama ang Pilipinas at Amerika. We are sending one of the largest contingents to exercise Balakatan in the coming months and we look forward to the Philippines for the first time sending observers to exercise Talisman Sabre in Australia in, in August. Pagkatapos ng meeting ni Nagal Visit Marles, nag-courtesy ko kay Pangulong Bongbong Marcos, ang Australian Defense Secretary. Pinag-usapan nila ang posisyon ng dalawang bansa sa isyo ng security at defense. Ngayong taon, inaasahang lalagda ang dalawang bansa sa isang strategic partnership. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.